ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஹலக்ஷ்மி நம்ம டென்த் மேக்ஸ் ரிவிஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் டூ போட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா அதிலேயே செக்ஷன் சியில் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பாருங்க ஏ கண்டெய்னர் ஓப்பன்ட் ஃப்ரம் தி டாப் அண்ட் மேடப் ஆஃப் மெட்டல் ஷீட் இஸ் இன் தி ஷேப் ஆஃப் ஏ ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் ஏ கோன் ஹைட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வித் ரேடி ஆஃப் இட்ஸ் லோயர் அண்ட் அப்பர் ஹென்ஸ் ஆஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அந்த கண்டெய்னர் வந்து மேலே ஓப்பனாக இருக்குது ஓகேவா கீழே க்ளோஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி மெட்டல் ஷீட் வச்சு மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் கோனில் சரியா அதாவது கோனில் தானே நம்ம மேல் பாட்டை கொஞ்சம் கட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரெஷ்டமாக மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் வந்து ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸோ ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இந்த இடத்துல இதுவே வந்து அப்பர் எண்ட் அண்ட் லோயர் எண்ட் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க லோயர் வந்து எயிட்டு அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த ரேடியஸ் சின்ன கீழே இருக்கக்கூடிய சின்ன சர்க்கிள் ரேடியஸ் எயிட் சென்டிமீட்டரு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போது கொஸ்டின் வந்து ஃபைன் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி கண்டெய்னர் இஃப் தி காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டல் ஷீட் சாரி மெட்டல் ஷீட் யூஸ்டு டு ருபீஸ் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்காக ஓகேவா அப்போது நம்ம வந்து என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம மெட்டல் ஷீட்டில் மேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிஎஸ்ஏ தேவைப்படும் இல்லையா சிஎஸ்ஏ ஃப்ரெஸ்டம் தேவைப்படும் ப்ளஸ் அது கூட இன்னொன்று என்ன தேவைப்படும்னா கீழ் பார்ட்டோட ஏரியா தேவைப்படும் இல்லையா நமக்கு மேலே மட்டும்தான் அவங்க ஓப்பன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம டிஎஸ்ஏ எடுத்தோம்னா நமக்கு ரெண்டுமே ஆட் ஆகும் ரெண்டு விதமாகவும் போடலாம் டிஎஸ்ஏ எடுத்துகிட்டு மேல் சர்க்கிளை வந்து மைனஸ் பண்ணி போடலாம் மேல் சர்க்கிளோட ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணி போடலாம் இல்லைன்னா நம்ம சிஎஸ்ஏ எடுத்துகிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளோட ஏரியாவை நம்ம ஆட் பண்ணி போடலாம் ஓகேவா இப்போ அதில் வந்து நமக்கு அமௌண்ட் ஒரு அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ருபீஸ் எயிட் பர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எயிட் ரூபா அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும் அந்த காஸ்ட்டுக்கு இந்த மெட்டல் ஷீட்டுக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எழுத வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம இப்போ என்ன எழுத எடுக்க போகிறோம் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம் இல்லை சிஎஸ்எஃப் ஃப்ரெஸ்டம்னு எழுத வேண்டாம் அதாவது இப்போ நமக்கு ஃபுல்லாக இதுக்கு தேவைப்படுற மெட்டல் ஷீட் தானே நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ ஏரியா ஆஃப் மெட்டல் ஷீட்னு எழுதிக்கலாம் மெட்டல் ஷீட் வந்து என்னென்ன வரும் நமக்கு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் பாட்டம் சர்க்கிள் ஓகேவா ஏரியா ஆஃப் சின்ன சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா இல்லைனா ஸ்மால் சர்க்கிள் வேணும்னால எழுதிக்கோங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நாம் ஃபைன் பண்ணணும் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து இதுக்கு எத்தனை எவ்வளோ மெட்டல் ஷீட் தேவைப்படுதுன்னு தெரியும் ஸோ நீங்கள் கொஸ்டினை வந்து ரொம்ப நல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும் ஓப்பன் இருக்கா க்ளோஸ் இருக்கா நம்ம சிஎஸ்ஏ எடுக்கணுமா டிஎஸ்ஏ எடுக்கணுமா அப்படின்னு நல்லா பார்த்துட்டு தான் போடணும் சரியா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம் வந்து நமக்கு பையல் இன்டு R1 ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இல்லையா ஆர் டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இல்லையா அகெயின் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே என்னென்னா நமக்கு ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம ஒன்று ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு மாற்றி வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட்டை ஸோ இப்போ நமக்கு இது வந்து சின்னது வந்து ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கிவன் பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன எழுதவே இல்லை பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் ஸோ கிவன் வந்து நமக்கு ஹைட் ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம் வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி ஆர் ஒன் பெரிய ரேடியஸ் வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் சின்ன ரேடியஸ் வந்து நமக்கு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஆர் டூ வந்து நமக்கு எயிட் ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே எழுதும்போது இந்த ஏரியாவில் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஆர் டூ நம்ம எடுக்கிறோம் சரியா இந்த சர்க்கிளுக்கு மேலே சர்க்கிள் நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்டில் வந்து நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் கோனில் வந்து நமக்கு எல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச் தான் நம்ம கையில் இருக்குது எல் இல்லை ஸோ இப்போ எல்லுக்கு நம்ம உண்டான ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இல்லையா ஃப்ரெஸ்டமில் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரி தான் பைத்தாகரஸ் திறம் பிரகார் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொய
ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரூட்டுக்குள்ளார கிடைக்குது ஓகேவா அப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து ட்வெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ரூட்டை விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா எல் வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டின்னு கிடச்சிருக்கு சரியா இப்போ நம்ம இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போது ஃபார்ம்லா எழுதும்போது பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லா எழுதுகிறேன் ஃபை எல் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஸ்கொயர் இல்லையா இப்போ இதில் காமனாக பை இருக்குது வெளியே எடுத்துடலாம் நமக்கு வந்து பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த சமில் ஸோ நம்ம ஒரு தடவை வெளியே போடுற மாதிரி மல்டிப்ளைக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் எல் பார்த்தோம்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஆர் ஒன் வந்து நமக்கு அகெயின் ட்வெண்ட்டி தான் ப்ளஸ் ஆர் டூ வந்து எயிட்டி ஓ சாரி இங்கே ஸ்கொயர் வரக்கூடாது இல்லை சாரிப்பா ஓகே அடுத்தது ப்ளஸ் நம்ம இதிலேருந்து வந்து பை எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ ஆர் டூ டி ஸ்கொயர் ஆர் டூ வந்து நமக்கு எயிட்டு ஸோ எயிட் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போ பையோட வேல்யூ வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஒரு பாயிண்டில் இருக்குது அகெயின் எயிட் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தனியாக இருக்குது இப்போ அகெயின் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ நான் வந்து ஃபார்ம்லாம் எடுத்து எழுதுகிறேன் பை எல் இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் அடுத்தது வந்து பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இல்லையா இதிலேருந்து காமனாக பையை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பையோட வேல்யூ ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து பை காமனாக எடுத்துட்டேன் எல் வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி கிடச்சிருக்கு ப்ள இன்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் வந்து ஆர் ஒன்னும் நமக்கு ட்வெண்ட்டி தான் ப்ளஸ் ஆர் டூ வந்து நமக்கு எயிட்டு ப்ளஸ் அகெயின் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இங்கே ப்ராக்கெட் வேண்டாம் இங்கே ப்ளஸ் பை வந்து எடுத்துகிட்டோம் இல்லையா ஆர் டூ வந்து எயிட்டு ஸோ எயிட் ஸ்கொயர் ஓகேவா பைக்கு வந்து இப்போ நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் நமக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் எயிட் தான் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அகெயின் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படியே இருக்குது ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது பாருங்கள் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேவா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து நமக்கு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் சாரி மெட்டல் ஷீட்டோட ஏரியா டோட்டல் மெட்டல் ஷீட் நமக்கு மேலே சிஎஸ்ஏ ப்ளஸ் அதோட கீழ் பார்ட் இல்லையா ஸோ ஏரியா ஆஃப் மெட்டல் ஷீட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து காஸ்ட் வந்து அவங்க எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டல் ஷீட் வந்து நமக்கு எயிட் ருபீஸ் பர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்படி போடணும் நம்ம எப்பயும் வந்து எயிட் ருபீஸ் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் அப்போ எயிட் மட்டும் போட்டு காமிச்சா போதும் ஆனால் இந்த சமில் நமக்கு எயிட் பர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது எட்டு ரூபா ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அப்போ இது வந்து நம்ம இதுக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் நைன் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் நம்ம இதை கிராஸ் அவுட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகுது காஸ்ட் அந்த மெட்டல் ஷீட்டோட காஸ்ட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ருபீஸ்னு வருது நமக்கு ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டை மாற்றிடாதீங்கப்பா பர் சென்டிமீட்டர்னால் நம்ம வெறும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ஸுங்கிறதுனால நம்ம எயிட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு தான் இதோட ரேட்டை நாம் சொல்லணும் சரியா ஓகே இதிலே வந்து இன்னொரு சம் ஒன்று இருக்குது அதையும் போட்டுடலாம் இந்த சம் பாருங்கள் எ டாய் ஈஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் எ கோன் மவுண்டட் ஆன் ஹெமிஸ்பியர் ஆஃப் டயாமீட்டர் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டாய் இருக்குது அது வந்து மேல் பக்கம் வந்து ஒரு கோன் மாதிரி இருக்கிறது கீழே ஒரு ஹெமிஸ்பியர் மேலே மவுண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க
ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு செவன் சென்டிமீட்டராக இருக்குது சரியா இப்போது இந்த ஹைட் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்ட் தி வால்யூம் ஆஃப் தி டாய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹேமிஸ்பியரில் டயாமீட்டர் செவன் அப்படின்னா ரேடியஸ் நமக்கு என்ன செவன் பை டூன்னு வந்துடும் இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் டோட்டல் ஹைட் வந்து நமக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இல்லையா அடுத்தது வந்து டயாமீட்டர் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் வந்து நமக்கு செவன் சென்டிமீட்டர் அப்போ ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் செவன் பை டூ சென்டிமீட்டராக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த கோனோட ஹைட் நாம் ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ டோட்டல் ஹைட்டில் இருந்து இந்த இன்னொரு ரேடியஸ் இருக்குது இல்லையா அதை நாம் மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஹைட் இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஹெமிஸ்பியரோட ரேடியஸ் ஆகும் இல்லையா இந்த ஹைட்டு அப்போது இந்த ஹைட் ரேடியஸ் அப்படின்னா நமக்கு பாயிண்ட் வந்து செவன் பை டூ இல்லையா ஸோ இந்த செவன் பை டூவை இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட நாம் மைனஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் கோன் வந்து டோட்டல் ஹைட் மைனஸ் ரேடியஸ் ஓகேவா இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இது டோட்டல் ஹைட் வந்து நமக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ இப்போ ரேடியஸையும் நான் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு மாற்றுறேன் செவன் பை டூனால் என்ன பாயிண்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து டோட்டல் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம சப்ரேக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன் வந்துடும் அப்போது ஹைட் ஆஃப் தி கோன் வந்து நமக்கு லெவன்னு கிடச்சிருக்கு சரியா ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலாவுக்கு வந்து ஹைட்டு தேவை இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் வால்யூம் ஆஃப் கோன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஒன்று இருக்குது வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் க்யூபிக் யூனிட்ஸ் இல்லையா அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் வந்து டூ பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் க்யூபிக் யூனிட்ஸ் ஓகேவா முதல்ல ஃபார்முலா ரெண்டே எழுதிடுறோம் எப்பயுமே ஃபார்முலாஸ் எழுதுங்க ஃபார்முலாஸ் எழுதாமல் சம் போடாதீங்க ஓகேவா நம்ம அவசரத்தில் தம் சம் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலுமே நமக்கு ஃபார்முலாஸ்க்கு மார்க் உண்டு சரியா ஸோ ஃபார்முலா எழுதிடுங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட் ரெண்டையும் நாம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த காமன் டேர்மை எல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சு வெளியே வச்சுக்க போகிறேன் சரியா ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதுதான் நம்ம டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் தி டாய் அப்போது இதில் பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் அதே மாதிரி பை எடுக்கலாம் ஆறும் எடுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டோட ஆறுமே நமக்கு சேம் தான் இல்லையா கோனோட ரேடியஸும் ஹெமிஸ்பியரோட ரேடியஸும் நமக்கு சேமாக இருக்கிறதுனால இங்கே ரெண்டு தடவை ஸ்கொயரில் இங்கே ஸ்கொயரில் இருக்குது இங்கே கியூபில் இருக்குது ஸோ ஒரு தடவை ஸ்கொயருக்கு நம்ம அதை வெளியே எடுக்க முடியும் சரியா அகெயின் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா மிச்சம் என்ன இருக்குன்னா இந்த பாயிண்டில் ஒன் பை த்ரீ வெளியே வந்துருச்சு பை வந்துருச்சு ஸ்கொய் ஆர் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு இங்கே ஹெச் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒன் பை த்ரீ வந்துருச்சு ஸோ டூ மிச்சம் இருக்குது பை வந்துருச்சு ஆர் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு ஆர் மிச்சம் இருக்கும் நம்ம இப்படி நீங்கள் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி காமன் வெளியே எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போடலாம் சம் தனித்தனியாக ஃபைன் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா அதனால் இப்படி ஈஸியாக பண்ண பழகிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒன் பை த்ரீ போடுறோம் பைக்கு வந்து நம்மகிட்ட சம்பளையே அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து செவன் பை டூ இன்டூ செவன் பை டூ அகெயின் பிரேக்கெட்டில் ஹைட் வந்து நாம் லெவனுன்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அகெயின் டூ இன்ட்டூ ஆர் வந்து செவன் பை டூ இப்போ இந்த டூ இந்த டூ கிராஸ் அவுட் ஆகிடும் இந்த டூவும் ல டுவெண்ட்டி டூவும் கிராஸ் அவுட் ஆனால் லெவன் டைம்ஸு ஒரு செவன் ஒரு செவன் கிராஸ் அவுட் ஆகிடும் அப்போ நம்ம மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் லெவன் இன்ட்டு செவன் தட் மீன்ஸ் செவன் ஓகேவா அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நாம் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்ன்னு போட்டோம்னா நமக்கு கிராஸ் அவுட் கேசியாக வந்துடும் மல்டிப்ளை தானே ஸோ கிராஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ டைம்ஸு அப்போ லெவன் இன்ட்டு செவன் வந்து செவன்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அப்போது வால்யூம் ஆஃப் டாய் வந்து நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் சென
பயப்படாமல் தாராளமாக அட்டன் பண்ணலாம் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் சரியா ஸோ ஃபார்ம்லாம் டெய்லி ரெகுலராக எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த சம்மெல்லாம் போட முடியும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ